তোমাদের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় থেকে আলোচনা করব ক্লাস 2 তে তোমাদের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বই থেকে আমি পার্ট 1 এবং পার্ট 2 3 4 এর আলোচনা করেছিলাম 4 থেকে কিছু অংশ বাকি ছিল সেখানে বাকি ছিল বিবাহ এবং সামাজিক গতিশীলতা এই দুটি পয়েন্ট বাকি ছিল আজকে আমি সেই দুটি বিষয়ে আলোচনা করব সাথে থাকবে পার্ট 5 ও 6 আশা করি তোমরা সবাই এই বিষয়টি অবশ্যই ভাষায় শিখে নেবে তো আসো শুরু করি প্রথমে আছে পার্ট 4 এর বিবাহ যে কম বয়সে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়া জন্ম হওয়ার বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের দেশে দেখা যায় যে 13 14 বছর বয়স হলে এখনো এই আধুনিক সভ্য সমাজে এখনো দেখা যাচ্ছে যে 13 14 বছর বয়স হলে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া দাও অনেকে হয়তো বলে যে ভালো প্রস্তাব এসেছে অথবা ছেলের আর্থিক অবস্থা ভালো শিক্ষিত এরকম অনেক বিভিন্ন কারণেই তারা অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয় ফলে আমাদের দেশে এই বাল্যবিবাহ বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা হলেও অনেক সময় গোপনীয়তা বজায় রেখে এই বিয়ে शादी দেওয়া হয় এরপরে দেখো যে আছে সামাজিক গতিশীলতা যে সামাজিক গতিশীলতা মূলত সামাজিক পদমর্যাদার পরিবর্তনকে বোঝায় যেমন কোন নিম্নবিত্ত পরিবারের কোন সদস্য যদি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ পেশার চাকরিতে প্রবেশ করে তবে তার পদমর্যাদার কি ঘটে পরিবর্তন ঘটে বিষয়টা কি যে কেউ হয়তো একটা সময়ে গরীব ছিল অথবা অসহায় ছিল এরকম শিক্ষিত ছিল না কিন্তু দাপে দাপে সে পড়াশোনা এবং শিক্ষা অর্জন করার মাধ্যমে সে হয়তো ভালো চাকরি পেয়েছে আগে চাকরি ছিল না তার অভাব ছিল এখন চাকরি করার কারণে তার পরিবারে কি আসছে আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে সে নিম্নবিত্ত একটা পরিবারের সদস্য আগে ছিল এখন তার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে সে উচ্চ পেশা চাকরি পায় সে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে কি হচ্ছে তার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে ফলে তার পদমর্যাদারও একটা পরিবর্তন ঘটেছে তো তার মধ্যে সচেতনতাও এর ফলে বৃদ্ধি পেতেছে এবং সন্তান সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে সে রাখা চেষ্টা করবে অর্থাৎ মানুষ যখন শিক্ষিত হয় শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি তার ভিতরে অন্যান্য যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে সেগুলো আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে কি হয় বৃদ্ধি পায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এটাই নিজের চরিত্রকে সুন্দরভাবে গঠন করা নৈতিকতা বোধ মানুষের ভিতরে কি করা তৈরি করা এবার দেখো পার্ট 5 এবং 6 এ রয়েছে জন্ম হার তারতম্যের কারণ জন্ম হার তারতম্যের কারণ এবং এর প্রভাব কি যে পৃথিবীর সব দেশে জনসংখ্যা সমান নয় কোন দেশে জনসংখ্যা বেশি আবার কোন দেশে জনসংখ্যা কম দরিদ্র দেশে জন্ম হার বেশি আবার ধনী দেশে জন্ম হার কম থাকে কেন এমন হয় জন্ম হার কম বা বেশি হলে এর প্রভাব ওই সমাজের উপরে কি পড়ে এই বিষয়টি আমরা এই পাঠে শিখতে পারব জন্মহারের জন্মহারের তারতম্যের যে কারণ এর ভিতরে রয়েছে বিভিন্ন কারণে সাধারণত এই জন্মহারের তারতম্য হয় এর ভিতরে এক নম্বর রয়েছে জলবায়ু জলবায়ু সম্পর্কে তোমরা অবশ্যই ফাইভ এর ক্লাসে শিখেছো তারপর আমি এখানে আবার বলছি যে শীত প্রদান দেশের তুলনায় গ্রীষ্ম প্রদান শহর দেশের জনগণের সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা বেশি কি বলছে যে শীত প্রদান দেশের তুলনায় গ্রীষ্ম প্রদান দেশে অর্থাৎ যে প্রদান যে দেশে গরম থাকে আবহাওয়াটা একটু গরম ওই দেশে সাধারণত কি থাকে সন্তান জন্মদানের এখানে জনগণ অল্প বয়সে সন্তান জন্মদান করতে সক্ষম হয় তাই শীত প্রদান দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম আর গ্রীষ্ম প্রদান দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি কি বললাম বিষয়টা যে যেই দেশে গরম বেশি ওই দেশের জনগণের অল্প বয়সেই সন্তান ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় আর শীত প্রদান দেশে একটু বয়স বেশি হইতে হয় সন্তান ধারণ ক্ষমতার জন্য এরপরে দেখো রয়েছে শিক্ষা যে শিক্ষার অভাবে সাধারণ মানুষ হয় অজ্ঞ কুসংস্কার আচ্ছন্ন ও রক্ষণশীল ফলে জন্ম হওয়ার বৃদ্ধির কুফলতা বুঝতে তারা অক্ষম জন্ম হওয়ার বৃদ্ধি রোধ কঠিন হয়ে পড়ে উন্নত দেশের শিক্ষার হার বেশি তাই শিক্ষিত জনগণ আয় ব্যয় ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা কি সচেতন থাকে তাই তারা কম সন্তান নেই কাজে শিক্ষার হার বেশি হলে জন্ম হার কম হয় অর্থাৎ মানুষ যত বেশি শিক্ষিত হবে তারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকবে সন্তান বেশি নিলে যে এর একটা বিরূপ প্রভাব অর্থনৈতিক ভাবে সামাজিক ভাবে রাষ্ট্রীয় ভাবে পড়ে এই জিনিসটা তারা বুঝতে পারে যেটা অশিক্ষিত লোকদের পক্ষে সম্ভব হয় না 
এরপরে দেখো বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ এর একটি অন্যতম কারণ কোন সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকলে দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে জন্ম হওয়ার বেশি হয় অর্থাৎ একটা মানুষ যদি চোদ্দ পনেরো বছর বয়সেই বিবাহ করে তাহলে মিনিমাম চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সন্তান ধারণ ক্ষমতা একটা মায়ের থাকে সেক্ষেত্রে সে যদি এই অল্প বেশি বিয়ে হয় তাহলে সে বেশি বেশি সন্তান জন্ম দেওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে আর যদি বিবাহ যদি বাইশ তেইশ বছর বয়সে বা পঁচিশ বছর বয়সে হয় এখানে তার এই যে সাত আট বছর গ্যাপ থাকে অর্থাৎ বয়সটা এখানে সাত আট বছর চলে যায় ফলে সন্তান ধারণ ক্ষমতাটা বেশি থাকলেও সে সময়টা কম পায় যে পঁচিশ বছরে বিয়ে হইলে তার বিয়াল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে বা চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত পনেরো ষোলো বছর সময়টা সে পায় এই জন্য দেখা যাচ্ছে বাল্যবিবাহ যাদের হয় তাদের ক্ষেত্রে সন্তান বেশি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে বহু বিবাহ জন্ম হওয়ার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আমাদের সমাজে দেখা যায় কারো কোন মেয়ে মানুষের বিয়ে হয়েছে দেখা যাচ্ছে হাজব্যান্ড কোনো কারণে মারা গেছে সে অন্যত্র আবার বিবাহ বসে ফলে প্রথম সংসারে তার হয়তো দু একটা ছেলে মেয়ে থাকতে পারে আবার দেখা গেছে আরেক জায়গায় বিয়ে করার কারণে ওই ঘরে ওই সংসারেও তার একটা দুইটা ছেলে মেয়ে হয় এর ফলেও দেখা গেছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে এভাবে আমাদের পুরুষদের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে যে কারো স্ত্রী মারা গেছে এই সংসারে তার দুইটা বাচ্চা আছে আবার সে বিবাহ করে অন্য সংসারে গেলেও তার আবার ছেলে মেয়ে হয় এভাবেও আমাদের সমাজে কি হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী বাল্যবিবাহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ অর্থাৎ আমাদের দেশে মেয়েদের জন্য আঠারো বছর এর নিচে হলে একে বাল্যবিবাহ ধরা হয় এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে একুশ বছরের কম হলে বাল্যবিবাহ হিসাবে গণ্য হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এছাড়াও আরেকটি রয়েছে অনুন্নত জীবনযাত্রা যে দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা হচ্ছে নিম্ন অর্থাৎ তাদের টাকা পয়সা না থাকার কারণে তাদের জীবনযাত্রার মান খুবই কি থাকে নিম্ন থাকে সন্তানের ভরণ পোষণ শিক্ষা চিকিৎসা ইত্যাদিতে তাদের বেশি অর্থ ব্যয় করতে পারে না বা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না এ কারণেই তারা বেশি সন্তান জন্ম দিতে তারা কুন্ঠুত বোধ করে না অর্থাৎ যেহেতু একটা সন্তানের পিছনে তাদের ওরকম চিন্তা ভাবনা থাকে না যে শিক্ষিত করতে হবে এর জন্য তার পিছনে অনেক টাকা পয়সা ব্যয় হবে এই ধরনের চিন্তা যেহেতু তাদের মাথায় থাকে না সেহেতু তারা একাধিক সন্তান নিয়ে থাকে ফল ফলে পরবর্তীতে দেখা যায় যে তারা সঠিকভাবে তাদের সন্তানদেরকে কি করতে পারে না শিক্ষিত করতে পারে না তাদের পোশাক আশাক খাদ্য সবকিছুতেই তারা একটা পরিপূর্ণ যে শৃঙ্খলা বোধ এটা তারা দিতে ব্যর্থ হয় আরেকটি কারণ হচ্ছে নবজাতকের মৃত্যু হার যেখানে নবজাতকের মৃত্যু হার বেশি সেখানে মা বাবা জীবিত সন্তানের আশায় অধিক সন্তান জন্ম দেয় তাই নবজাতকের মৃত্যু হার বেশি হলে জন্ম হারও বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যেখানে শিশুদের মৃত্যুর সংখ্যা বেশি সেখানে জন্ম হারও বেশি থাকে দেখা গেল কারো একটা প্রথম বাচ্চা হচ্ছে মারা গেছে সে দ্বিতীয় বাচ্চা আবার নেওয়ার চেষ্টা করে আবার এভাবে অনেকে ভয়ে থাকে যে আমার একটা বাচ্চা মারা গেছে আমি যদি আর একটা বাচ্চাই নেই যদি এটাও কিছুদিন কিছুদিন বাচ্চার পরে আবার মারা যায় তাহলে তো আমার আর সন্তানই থাকবে না সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা একাধিক সন্তান নিয়ে থাকে এটাও একটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম একটি কারণ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি তোমরা আজকের যে লেসন এখানে আলোচনা করেছি তোমরা এটা ভালোভাবে বুঝতে পারছো তারপরও তোমরা বাসায় নিজেরা এই লেসনগুলো ভালোভাবে শিখবে পাশাপাশি তোমাদের জন্য আমি বাড়ি গাছ দিয়ে দিয়েছি সহায়ক বই থেকে তোমাদের লেকচার সহায়ক বই থেকে তোমরা এই অধ্যায়ের এক নং এবং দুই নং সৃজনশীল পড়ে নেবে এবং এমসিকিউ এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত তোমাদের বাড়ি গাছ দিয়ে দিলাম তোমরা বাসায় এই এই পড়াটুকু সুন্দরভাবে শিখে নেবে আর পরবর্তী ক্লাসে আমরা এর পরবর্তী লেসন নিয়ে আলোচনা করব আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে আমি এই অনলাইন ক্লাসে বাংলা এবং সমাজ যে দুইটা সাবজেক্ট করিয়েছি আশা করি বাসায় তোমরা এটা ভালোভাবে শিখে নেবে ধন্যবাদ সবাইকে